是明明就是他的特征啊，可是为什么写不太进去呢？那我看粗暴先不要好了。写歌，写歌，写什么呀？看看。等一下，不关你的事。小气。怎么样？我今天回来的早吧？什么东西这么香啊？狗鼻子挺灵的嘛，快赶上我了。我怎么敢跟你抢饭碗啊？你是警犬哎。不用谦虚了，过来了，给你带了碗饭，看到你可以准备吃饭。快过来。吃的那一家特别好吃，还是热的。哎呀，你别挤我桌过去，快，你去啊。好。嗯，好香啊。怎么样？好吃吧？你吃了没有？嗯，在公司附近吃的。哎，对了，问你个事儿，你不是从法国回来的吗？哎，你对那个葡萄酒花熟不熟悉啊？我对花天酒地的事情很了解，但是我对那个酒什么花的一点印象都没有。怎么样，想转行啊？没有，本来就是想知道一些跟葡萄酒相关的知识，因为在酒窖里只教品酒，别的都不教。好吧，我明天问山总好了。你慢慢吃吧，我睡觉去。哎，你不洗澡睡觉了？关你什么事儿？洗个澡嘛。关你什么事儿？吃你自己的饭。有泡泡哦。没想到你还肯来见我。要不是为了圣巴拉斯的代理权，我是不会来的。你应该知道帕克梦吧？我当然知道。孟德汉是国内红酒界的泰斗，为人公正无私，备受大家的尊敬。只是近年来，他已经很少在公开场合露面跟活动了。他自己虽然现在很少露面，但是他的学生却是能人辈出，而且有好几位都是现在红酒界的中流砥柱。这跟圣巴拉斯的竞标有什么关系？这次圣巴拉斯评标的专家团里边有好几位都是他的学生。你想，以他的意见，能不影响这次评标的结果吗？你是说？你可以说动孟德汉替碧翠美言几句，这我不能保证。我跟他的交情呢，也只能把他请到你们的酒窖去参观，剩下的就得靠你们酒窖真正的实力去赢得他的欣赏了。看来今天跟你见面，果然是不虚此行。不过我还是有一个疑问。你为什么要帮助沈一曼？在商言商，我觉得有利可图。我看是想趁火打劫吧？什么意思？你是不是觉得沈一曼现在盛美家资金链很紧张，所以你想通过资金渗透来控制盛美家？我没想那么远。我劝你。好自为之，千万别低估沈一曼。我生意上的事儿，我自己会做主。
就这儿了。那我们进去吧。哎，丽丽，等一下。你知道我为什么会来帮你吗？为什么？我在外面漂泊这么久，真的很累了。你明白我的意思吗？这还真不像是你会说的话。我已经跟以前不一样了，这几年呢，我算是什么都经历过了。我现在就想跟你能够建立一个家庭，好好过日子。你觉得还有可能吗？我不想现在就知道答案，我就想知道我还有没有机会。进去吧。老哥，我这次来呢，是想邀请你去单小姐的酒窖试一下酒，是为了圣巴拉斯的代理权吧？孟先生，您的消息还真是灵通啊！这事儿被沈一曼吵得这么热，不知道都难。那你能不能帮我们？本来大家都是老朋友了，我去去无妨。可你们偏偏在这个敏感的时间来找我，似乎有点不太合适吧？孟先生，请恕我直言。现在业内的标案呢，基本上都只是走个过程。至于懂不懂红酒，那倒是其次了。只要财力够雄厚，自然就很容易得标。确实，我们碧翠虽然不是这次标案当中财力最大的，可能我们也不像其他公司一样那么懂得包装，但是我们相当尊重专业，而且。我们也很愿意提升自己的专业价值。国内的红酒界都知道，孟先生您铁面无私。我今天来，就是希望恳求您，有机会到我们碧翠来看一看。至于好坏，完全凭您专业的判断。好吧，我就找个时间到你们酒窖走一趟，到时候自然见分晓。好。国内知名的品酒师孟德汉先生要来我们酒窖试酒，这是一个千载难逢的机会，我们一定要把握，绝对不能够有半点疏失。林轩，尤其是你，赶紧去准备一下。好。盛总，孟德汉先生什么时候回来啊？还不知道，他没说，没说，为什么呀？这是他一贯的风格，他向来不喜欢酒窖预先准备好。那怎么办？那万一您不在的时候他来了怎么办呀、啊？我从来没有单独接待过大人物的。这是我帮你准备的资料，你记熟就好，其他的由我。之前让你去找关于酒花的资料，你准备好了吗？我没有完全准备完，我现在去。快去。什么？慢慢说，到底发生什么事情了？听说善内邀请了孟德汉到碧翠的酒窖参观。孟德汉，他很少接受酒窖的邀请的。善内是怎么找到他的？据说，是施政牵的线。施政，那天他去看星星，我已经觉得有问题了。他还说什么公私分明，结果还是帮了善内。那我们要不要也把施政请过来，去拜访一下孟德汉？
。不要，那位老先生的脾气有点古怪，既然现在逼翠抢先了一步，我们现在才去找，会十分冒险。万一惹他不高兴，我们会顾此失彼。那我们现在应该怎么办？随时掌握逼翠酒家的一举一动，向我汇报。看来，我们要做好两手准备。你马上去做竞标的备用方案。是。酿制出来的是紫红色，紫红色。新酿的酒颜色是鲜红。哟，林丫头，看什么呢？贵客来了也不接待一下啊？李大叔，你怎么来了？想约你们单总看场电影，结果他还不在。哎，林丫头，要不咱俩去看电影怎么样？我想去看啊。我倒是很想去看，可是我还要看资料呢。呦呦呦，这是背什么呀？这是要考试啊？啊，不是考试，是我们酒家要来一个大人物。单总交代我们了，一定要拿出一百分的精神出来，好好的对付这个大人物。为什么不背书呢？什么大人物啊？嗯，是一个红酒鉴赏专家。我就说啊，他是一句话就可以主宰我们碧翠的命运。哦，我还以为什么大人物呢？红酒鉴赏专家，我跟你说，这些红酒鉴赏专家，他们最注意的其实是红酒的品质怎么样。你只要拿出平常心来对付他，他肯定没错的。平常心啊，嗯，大家都说平常心，可那平常心到底是什么呀？平常心就是这，就这样说吧，就是你平时怎么样，到时候还怎么样就是了。你只要保持你自己的个性，那就好了。平时什么样，还什么样，那还是得看书了。好了，李大叔，你去看电影吧，我接着背书了。林丫头，记住啊，平常心。嗯，平常心。酒味中会有大量的果香味，是由梅勒、梅洛卡比较干燥。干嘛？我掐指一算就知道你还没吃饭，对不对？哎呀，好厉害啊！来，干嘛、啊？人品大爆发、啊，给我买吃的、啊。我每天都爆发哎、啊！神经病！哎，对了。这个酒方资料是你给我找的吗？没有啊。不是你吗？没有啊。那是谁啊？我跟你讲啊，这些都不是重点啊，完全不重要。重点是啊，你能不能帮我想办法让泰娜跟我提分手？为什么要分手啊？再说了，你要分手，你直接跟他说不就行了吗？干嘛让我去说啊？不是嘛，这是原则的问题。我不想要背上负心汉的罪名 ，understand？ 不想做负心汉哈？嗯哼。我有个特别好的办法。真的、啊？嗯。跟他结婚啊？哎、欸，对呀、啊，我先跟他结婚，然后再跟他离婚，然后再娶别人。神经病啊！嗯、快点啦、啊，帮我想一个具体一点的办法嘛。哎呀，你自己想办法嘛，这跟我有什么关系啊？好好。傅留志，自己结账。豪豪，豪豪，哎呀，我的豪豪，怎么样？哎呀，你就原谅我一次好不好嘛？我真的知道错了，好不好嘛？我再说一次，赶快回家好不好？拜托你了。我不要，我今天我就住在这儿了。你确定？我确定。非常好。我没放，我就放在他该在的地方。你干嘛把它闹事啊？你活该呀、啊、你！等一下。呃
，再怎么说这件事情我有责任嘛，我来帮你想办法。你说的对，就是你的责任。我告诉你，就是你的责任，要不是你也不会这样。你看到成这样怎么办？大不了弄干嘛。你说的简单，你弄干，弄干。来，泰伊娜，把它弄干。泰，不，娜。我跟你说啊，你别想跑啊！这这这你的责任，你听见没有？你看，你看，你看，你看，这对我来说很重要的，现在一个字都看不清楚了。你说怎么办？很清楚啊。这这也也能讲瞎话，哪里清楚了？你念，念给我听。呃，阿巴德达巴德达达达巴德达巴德达。对不起，先生，我地球人，我听不懂，你赔给我。哎，赔就赔嘛，有什么了不起的？大不了我来帮你想办法啊。你说的。能帮我个忙啊！被你吓死了，怎么了？呃，就是谭伊娜嘛，她把林轩的红酒资料弄坏了，她怕被善利骂，能不能再弄一份一模一样的给我啊？你就会干这种专门让女孩子生风吃醋的事情？哪有？什么资料？哎，在这里，请让。好了好了，我让李玉弄一份新的发给你吧。我现在赶着要出去，就不招呼你了。我就知道你对我最好啦。你知道就好。哎，孙子，李玉，子豪那边需要一份资料，你就按着这个给他弄一份新的吧。好，没问题。先走了啊。拜拜拜拜拜拜。沈大少爷什么时候对红酒有研究了呀？不是我，是我朋友。是不是那位林小姐啊？哎，对了，就是她。没问题，我会尽快发 email 过去给你。快点啊！好。先生您好，请问有什么需要服务的吗？呃，请问一下，你们这里最便宜的红酒是多少钱一支？啊，最便宜的七十八块。那就给我来一支。好，啊，您先请坐。啊，啊，对了，您能不能安排一个人给我介绍一下？啊，好的。来一瓶最便宜的。做你几十块钱的生意还这么麻烦？啊，林轩，那边有个客人指定要你过去一下。这我啊。哦，好。先生您好，我是这的见习品酒师林轩。哦，那就麻烦你了。啊，不客气。先生，你的酒请慢用。来，您的酒。你能不能给我介绍一下？哦，好。哦，是这款啊。其实这一款啊，是我私底下非常喜欢的一款。你也喜欢这种便宜的酒？哦，先生，这酒虽然便宜，但是便宜也有好酒啊，对吧？我以前啊，就有长辈跟我说过，红酒呢，抓的不是它的价格，而是它的品质。你看，来，您试一下。其实红酒在国外是很大众化的，进来之后，人们还没有接受它的概念而已。哦，先生，您是从国外回来的啊？啊，只是听朋友说而已。哦，打断你了，不好意思，你继续。嗯、啊，好。这款凯泰梅勒，虽然它的价格很便宜，但是我们可以看到，它的酒色非常的漂亮。底下，它有非常漂亮的宝石红色。当然，它现在还是一款很年轻的酒。你再闻一下它的香味，非常鲜明的李子味儿
。你看，我把酒离我自己这么远，我还是能闻到它的香味，这说明这款酒啊，它的香味已经很强烈了。它的酒香是不错，不过在你那个位置上能够闻到的人，应该不多吧？哦，对对对，不好意思，您是对的，我错了。这款酒对于一般人来说，也就算香气中等吧。不要紧，你继续说。您可以试一下它的味道，你有没有感受到它的初艳感很温和，不像一些劣质酒喝起来就会有那种很刺激的味道，它就完全没有。虽然它的吞后感不是很多变化，但是还是有一定回甘的。总之，对于这个价格来说，这是一款 CP 值很高的酒了。你说你叫林轩是吧？啊，还蛮有趣的。我喝一瓶几十块钱的酒，你都可以滔滔不绝的跟我说这么多。哦，不好意思，先生，我是不是太啰嗦了一点？啊，不是不是，你误会。我是觉得你是在真心的享受喝红酒，这个是很难得的。孟先生，盛总，您来了。啊，孟先生。你你是那个著名的品酒师孟德汉孟先生大驾光临，碧翠酒窖真的是蓬荜生辉。我准备替孟先生开一瓶一九九零年的奔赴。等一下，我对这位年轻人比较感兴趣，我可否指定他来介绍？当然可以。啊，我，林轩，你来。奔赴啊，奔赴是新世纪红酒里最有名的牌子。呃，九零年的奔赴又是最好的年份。啊，有红酒杂志评价它是绝顶佳酿。子豪要了那份资料，你给他送过去了吗？送了，昨晚就已经送过去了。那没事了。沈总，有一件事我不知道该不该说。说吧，我打听到，那份资料是林轩准备接待孟德汉用的，所以我就使了一点小计，把内容的关键部分处理掉，交换组合换掉，这样先去什么？你把资料换了？李玉，你跟了我这么久，难道你不知道我最痛恨人家做事耍小手段吗？沈总。我知道我自若主张是我不对，可是孟德汉是直接影响到我们争取代理权的关键人物哎。争取代理权的关键不在于别人，在于我们自己的方案有没有做得足够完美。我问你，圣巴拉斯代理权的备用方案，你做好了吗？还没有。那就把你的心思放在方案上啊！只要我们的方案做好了，我们就有机会赢碧翠。这种损人不利己的事，就别再给我犯了。我知道了，沈总。你不要紧张，我不是来听你背书的。你说说，自己对这瓶酒有什么感觉？赶紧想想资料上是怎么说的。这这款酒，单宁充足，嗯，它的质感丰富而浓郁。林轩怎么回事？他没看资料吗？怎么乱说一通的？呃，让人有一种浑厚而澎湃的感觉。你说的这个不是这瓶酒吧？林轩。紧张。
可是资料上面明明是这样写的。我再给你一次机会。这款酒味道很独特，呃，它是由很多很多种味道糅合而成的。够了！你说的这个根本不是奔凤。孟先生，对不起，我想这当中一定有些什么误会。我原本以为它是我们红酒界的一股清流，现在看来，它根本就是虚有其表，假装喜欢红酒。其实什么都不知道，死记硬背，张冠李戴，乱七八糟，这还有什么好说的？我今天很失望，就这样吧。等一下，对不起，我刚不应该照本宣科的。也不应该在发现不对劲了之后，还在那里背资料，真的很抱歉。其实我也很讨厌背资料，尤其我觉得喝红酒是一件很快乐的事情。其实只要喝得开心就好了，什么牌子啊、年份，其实都不重要。总之很抱歉。好，我现在就很不开心。你去帮我选一瓶酒，让我喝完，能改变现在这种看法。好，那您稍等。孟贤，您先坐。喂？什么？资料是错的，是李玉弄错了，我也是才知道。那个资料你已经给李玉了，如果已经给他的话，就赶紧跟他说资料是错的，来我这边拿一份证据的吧。好，谢谢姐啊。这就是你让我喝了能开心的酒。啊，因为我觉得这个酒现在很适合您。你竟然觉得江主红酒，我喝了就开心？其实我之前就想说了，呃，我看您脸色不是很好，然后身上有医院的味道，穿的也很保暖，所以我猜测您是不是感冒了？江主红酒。喝下去身体会发热，您喝了也会舒服一点的。你不用讨好我，我不喝这个。等等，我这里有一瓶红酒，你喝完，告诉我是什么感觉。考虑我的感觉，做你应该做的事就好。你平时怎么样，到时候还怎么样就是了。你只要保持你自己的个性。那就对了。
，薛总，选择。他在单总的办公室接待孟德汉的，现在情况怎么样？现在的情况就是，林轩他把孟德汉的酒全给倒了，也就是意味着我们的碧翠有可能会倒闭的。你还好意思说啊？如果你不要把资料弄坏，事情也不会变成这样。我关我什么事儿呀？你自己做什么事你自己知道啊。哎，林轩，快跟孟先生道歉。对，对不起啊。李小姐，这是我多年的珍藏，你究竟什么意思？你给我说清楚。不是您，您刚刚不是跟我说，让我把我最真实的感受表达出来吗？我喝完之后，我就觉得这酒绝对不能留，一定得扔掉。林轩，你真的好，我明白了，就这样吧，孟先生。我跟你讲，孟先生，孟先生，我怎么知道那是假的嘛？哎，对不起啊。我跟你道歉了，你也说句话嘛。这是我这辈子第一次做家事哦。你那个叫做家事？我怎么知道那个资料是错的嘛？都是那个领域不好啦。我姐跟我讲的时候，其实已经来不及啦。而且，我也没有叫你把酒倒掉啊。是我自己倒的酒，没错。那可是是他自己说的啊，让我说出自己真实的感受。哎，滴滴滴，不滴答，不滴滴。你是火星人呐、啊，你就讲一些好听的，他喜欢的，让他开开心心的就好了。那可是他自己说的嘛，我不过说出自己真实的感觉而已。我在公司待不下去了，我红牛梦要碎。我去帮你跟他解释嘛。哎，就算他吵了你，你可以在我这里打工啊。那大不了我帮你加工资嘛。沈子豪，我是要做一个一流的品酒师，不是为了做打工妹来的。打工妹，打工妹就跟照戏完全没戏了。我学习了那么久，全部都被你毁了啦。刚说什么？涨工资啊？对啊。够。我不卖身的哦。把手伸出来。要干嘛？拿出来。哦,哦。
孟德汉先生珍藏的红酒给倒掉了，气得山里脸都歪掉了。哎，你说红酒界怎么会有这样的品酒师？简直太丢脸了。李玉，什么意思？跟我进来。今天我们要对付的是单立这个人，而不是林轩。你耍了手段，最后赢了，也赢得很不光彩。陈总，我只是想帮你杀杀他们的锐气。我是希望光明正大的去赢这场竞赛，让单立他们输得心服口服。你利用假资料去蒙骗对方而获胜，人家将来也很有可能会用同样的手段来对付我们，你懂不懂啊？我知道了，陈总。下次我注意。这件事情到此为止。以后别再说了，你出去吧。一满，我觉得你对李玉太过严格了。虽然他的做法不对，但他也是希望公司可以拿到圣巴拉斯的代理权。这些不用你管。李娜，别老玩手机了，赶紧干活去，要让单总看见了又该说你了。老陈，我们现在碧翠的焦点可是林天才，大炮小炮呀都对准了他。我不过呢，只是玩玩手机，不会有事儿的。昨天真可惜啊，按理说孟先生很欣赏小林的呀。大哥，单总他现在怎么样了？他是不是还很生气啊？明知故问，难道单总他会高兴吗？在老行家面前卖弄呀！要是连累我们大家都被骂的话，我可跟你没完。李娜，这件事儿也不能完全怪小林。再说了，我跟单总那么久，从来没看见过他骂人。也对，懒得骂，直接开除好了。我劝你要是识相的话，自动辞职吧。单总，你跟我来。呀，这里有三杯酒，品一下，马上告诉我牌子跟年份。零九年的沙通不烂，完全正确。你既然都分辨得出来，你昨天怎么会犯下那么严重的错误？我我昨天是按照孟德汉先生的吩咐去做的，那你也不用把酒全部都倒光啊。你以为你这样做你很特别吗？你昨天你闹了笑话了，你知不知道林轩？对不起，单总，我当时真的是按照我自己的感受去做的。如果您真的很生气，那您把我开除，我也没有什么好说的。既然事情都已经发生了，我现在说什么都没有用。我只希望你可以好好记住你犯下的错误。是是，我我我一定会好好努力。我会把新世纪红酒那个策划案写好，把我的错误弥补回来。对不起啊，单总，对不起。
今天我找施先生，是有几件事要问你的。你是想问我，为什么把孟德汉介绍给山丽认识的？既然你已经投资在我们公司，为什么还要帮善丽？你应该很清楚，我们两家公司可是竞争对手。我投资你的公司，是为了赚大钱；可帮助善丽，是为了还人情债。我真的很好奇。你跟善丽到底是什么关系？说来话长，不说了。反正这是我最后一次帮他。下不为例。下不为例。哎呀，幸好啊，这次善丽的助手得罪了孟德汉，这对你们公司来说反而是帮个大忙，不是吗？这可是要看最后的结果。你应该很清楚。这是我和善丽两个人之间的战争，你最后选择站在哪一边，我没有意见。但是，我不喜欢摇摆不定的人。我当然站在你这边，谁会跟钱过不去啊？是吧？